j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je ne vous en ai pas fait depuis au moins un mois je dirais, ou peut-être trois semaines. Allez on va dire trois bonnes semaines. Essentiellement parce que je me suis lancée dans une bricasse euh, intersidérale on va dire, que je m'étais dit bon je sais je vais mettre plein de temps dans ma tête, je me disais, euh, ça va durer 15 jours. Euh, vous, je vous disais, ça va durer une semaine. Je le sens bien avec euh, la dernière semaine des vacances et tout. Que nenni Ça a duré euh, les trois semaines, les trois grosses semaines en fait. Heureusement que j'avais lu un livre très rapide juste avant. Donc voilà, j'ai euh, deux lectures à vous présenter aujourd'hui. Une lecture qui date d'il y a euh, trois grosses semaines. Donc ça commence à dater un peu pour moi. Je me souviens globalement de ce que euh, j'ai à vous dire, mais. Globalement ça commence à dater un petit peu et euh, ma dernière lecture elle est toute 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 fraîche puisque je l'ai terminée hier soir. Même si j'en ai enchaîné une autre dans la foulée c'est quand même très 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 frais et on va commencer tout de suite. Alors la première lecture euh, dont j'ai à vous parler c'est le tome 3 de Hades et Perséphone de Scarlett Sinclair donc c'est A Touch of Malice et c'est aux éditions euh, Hugo Roman normalement. Je peux pas vous le montrer parce que j'ai que le tome 1 et 2 en papier, je l'ai lu sur ma liseuse, paix à son âme d'ailleurs, je pense à elle tous les jours et, et j'ai hâte de la remplacer en fait, bref. Donc vous savez, Hades et Perséphone ça a été ma découverte de cet été on va dire, enfin depuis le mois de juin, je n'arrête pas Hades et Perséphone, je vous en parle tout le temps, je suis tout le temps en train de lire et donc là j'ai lu le tome 3, donc on suit toujours Perséphone qui est toujours en relation avec Hadès, en lien avec la mythologie plus ou moins. Euh, dans les notes de l'auteur, elle nous explique que euh, bon, elle a énormément travaillé euh, la mythologie, c'est quelque chose qui la passionne, mais qu'elle se prend certaines libertés euh, par rapport aux mythes. Et il y a même des fois où comme il y a plusieurs possibilités pour les mythes, puisque euh, en fonction de qui raconte tout ça, ça c'est pas exactement la même chose. Elle choisit en fait euh, la version qui lui convient le mieux. Mais globalement, on suit quand même ce qui se passe entre Hadès et Perséphone, euh, aux enfers et euh, à Nouvelle-Athènes, donc là où habite Perséphone dans le monde des mortels. Et euh, dans le tome 1, on a Perséphone qui est euh, du coup la déesse du printemps, qui n'est pas connue ni par les Olympiens ni euh, par les mortels, qui, euh, elle, veut passer incognito, veut faire sa vie tranquillou, puisque les pouvoirs qu'elle possède, euh, en fait, elle n'en a pas. C'est la déesse du printemps, mais euh, tout ce qu'elle essaye de faire pousser, euh, ça fan ou ça ne pousse pas. Donc, euh, du coup, voilà, elle a des petits soucis là-dessus. Et comme elle est en école de journalisme et qu'elle souhaite euh, bah, percer un petit peu, elle va euh, interviewer Hadès qui... Euh, donc, et euh, le roi des enfers et possède plein de euh, boîtes de nuit qui euh, font des paris en fait avec les gens donc ils parient avec les gens pour essayer de, de les piéger on va dire et euh, c'est des paris impossibles et elle, elle, elle va enquêter là dessus c'est comme ça qu'elle rencontre Hadès et c'est comme ça que se met en place l'histoire donc euh, si j'en suis au tome 3 en aussi peu de temps c'est que j'ai une passion pour Hadès et Perséphone évidemment j'ai adoré ce tome 3 avec un bémol conséquent, on va dire. Mais globalement, j'ai adoré ce tome 3 puisque tout ce qui est autour de la mythologie était juste trop bien. Euh, J'aime d'amour Hadès. Perséphone qui m'agaçait euh, de temps en temps m'agace beaucoup moins dans ce tome-là puisque euh, elle remet un peu de l'eau dans son main dans certaines situations et voilà, c'est plutôt chouette de la suivre. Les personnes euh, mortelles qui gravitent autour, euh, je les trouve super chouettes. Et euh, tout ce qui est au niveau des Olympiens, j'aime beaucoup découvrir les autres euh, divinités qui vont se lier avec Perséphone d'une manière ou d'une autre. Et voilà, j'aime beaucoup la façon dont le mythe est euh, retravaillé pour que ça colle à notre époque. Et voilà, c'est super chouette, c'est super addictif, ça se lit tout seul, tout seul. Franchement, ça se lit, euh, ça se dévore, euh, d'où le fait que je peux vous présenter deux lectures, puisque celui-là, j'ai réussi à le dévorer. Voilà. Euh, mon gros bémol, c'est que, euh, comme son édition euh, l'indique, c'est de la romance et euh, c'est euh, érotique, hein, clairement, je le disais déjà dans le tome 1 et dans le tome 2. Et je crois que je vous le disais déjà un petit peu euh, dans le tome 1 et le tome 2, mais là, vraiment à outrance, je trouve que les scènes érotiques sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop présentes. 
euh, tout le temps en fait, tout le temps, euh, surtout que Perséphone, il y a des moments où euh, elle vit des choses pas faciles dans sa vie, enfin dans tous les pans de sa vie en fait, et euh, elle a du mal à dormir, elle est très fatiguée, euh, elle est pas super bien quoi. Elle est pas au top dans ce tome là, et euh, dès qu'ils sont ensemble en fait ça n'arrête pas quoi, et, et ça je trouve pas ça super crédible parce que bah, des fois dans la vie t'as juste envie de dormir, de te requinquer un peu, et après oui éventuellement mais là du coup c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, donc heureusement qu'il y a un fond heureusement qu'il y a tout euh, un pan mythologique qui est mis en avant parce que sinon c'est vrai que je pense que j'aurais lâché cette saga euh, clairement mais le pan mythologique euh, contrebalance largement le côté érotique euh, à outrance euh, en tout cas c'est mon point de vue après peut-être qu'il y a certaines personnes qui trouvent que c'est soit pas assez ce que je trouverais quand même bizarre soit euh, ça les gêne pas du tout les scènes érotiques ça m'a jamais gêné, euh, mais des fois c'est bien aussi quand on parle d'autre chose en fait parce que voilà trop c'est trop à un moment donné. Donc voilà pour le tome 3 d'Hadès et Perséphone, trop 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 bien avec ce petit bémol mais quand même trop bien, j'en garde un très bon souvenir surtout que, et là je suis tellement malheureuse, la fin de ce tome 3 est incroyable, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se finisse comme ça. En fait à la fin j'ai euh, appuyé euh, pour tourner euh, la page et là je vois que c'est euh, la note de l'auteur et mon cerveau a bugué et s'est dit non 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 ne, ne me laisse pas comme ça, tu ne peux pas faire une fin comme ça. Les deux premiers tomes euh, c'était des fins je vais pas dire ouvertes mais en gros il n'y aurait pas eu de suite, c'était pas si grave que ça, il y aurait eu un petit manque mais c'est tout. Là clairement au vu de comment ça se finit c'est la merde, clairement c'est la merde et euh, on est dans une situation très 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 grave et très difficile et comme de par hasard les trois premiers tomes sont sortis juin, juillet, août, normalement je crois que c'est ça, ou mai, juin, juillet, je sais plus mais voilà en gros à chaque mois avait son tome et là le tome 4 sort normalement au mois de janvier. Qu'est-ce que je vais faire pendant 4 mois Franchement qu'est-ce que je vais faire d'un autre côté, je me dis, euh, j'ai plus ma liseuse, donc euh, jusqu'à Noël, donc est-ce que c'est si grave que ça si je ne lis pas Hades et Perséphone Non, puisqu'il faut que j'avance mes autres sagas, mais clairement, ce tome 3, il se finit, mais c'est juste horrible en fait. Donc euh, voilà, au final, ça se finit horriblement, et donc du coup, c'est trop cool que ça se finisse comme ça, en tout cas, moi j'adore les fins comme ça. Mais je vous cache pas que la frustration se fait euh, un petit peu sentir. Heureusement que j'ai eu une lecture euh, passionnante après euh, pour couper un peu, mais là, le fait de vous en parler, et eh ben, je suis un peu frustrée quand même, j'ai un petit peu envie de repartir là-dedans, donc euh, bon. Voilà, mais en tout cas... Si ça vous tente, euh, laissez-vous tenter quand même. Puis vous verrez bien au niveau érotique si ça vous gêne ou pas. Moi personnellement, c'est mon bémol, mais ça ne m'empêche pas d'avoir adoré ma lecture. Voilà. Et après, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, il restait une grosse semaine de vacances avec ma fille qui allait à la crèche, tout ça, tout ça. Je me suis dit, allez, je vais y arriver. Pour une fois, je ne le ferai pas traîner sur des semaines et des semaines. Quelle blague, quelle blague. J'ai lu, du coup là ça y est je peux dire j'ai lu Le Puits de l'Ascension donc c'est le tome 2 de Fils des Brumes de Brandon Sanderson aux éditions Orbit je vous montre pourquoi j'ai mis tant de temps voilà il fait en gros 710 pages euh, pour vous faire un résumé du tome 1 ou de l'univers du tome de l'univers et du tome 1 on va dire on est dans un univers de fantasy évidemment où euh, on a un monde qui est euh, régi par le seigneur maître, qui a énormément de pouvoir, qui règne en tirant sur les ska. Les ska, ce sont des, euh, bah, des humains normaux, en fait. Normaux Normaux, bref. Donc des humains normaux. On a les allomanciens, qui sont euh, des personnes qui ont des capacités en fonction des métaux. Donc quand ils absorbent des métaux, euh, ils font brûler ces métaux et ont des capacités en fonction euh, du métal qu'ils sont en train de brûler. Par exemple, le potin, ça met une force euh, un peu vite fait surhumaine. Euh, et le potin, c'est celui que j'ai vraiment, vraiment bien retenu. Les autres, j'ai pas trop retenu. Donc il y a le zinc, le fer, euh, tout ça, tout ça. Ah oui, ce que j'ai pas dit pour les allomanciens, c'est que chaque allomancien a sa capacité particulière, ne peut brûler qu'un seul métal. Alors que les fils des brumes, eux, ils peuvent euh, brûler tous les métaux. 
il y a l'atium aussi comme métaux, euh, comme métal. Oh, je fais n'importe quoi niveau, euh, niveau nombre euh, des groupes nominels. Bref, des groupes nominaux, mais pff, bref, 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 bref. Bon. Donc, il y a l'atium aussi. L'atium, c'est un métal de folie, puisque euh, quand on le brûle, on peut voir quelques secondes dans le futur. C'est-à-dire que quand on est en combat, euh, on va voir à l'avance ce que notre adversaire va faire, ce qui fait qu'on peut euh, réagir en fonction. Truc de dingue. Clairement, les combats là-dedans, c'est euh, fou. Bref, je finis mon résumé. Donc, on a un petit peu, en gros, euh, toutes ces personnes-là. On a les terriciens. Les terriciens. Les terriciens. Bref, on a eux qui euh, sont des ferrochimistes. Et les ferrochimistes, en fait, eux, c'est un petit peu différent. Ils peuvent stocker leurs capacités dans euh, un bracelet en métal ou dans des bagues ou des trucs comme ça. Et après, s'en resservir plus tard, décupler. Mais quand ils euh, stockent euh, ces choses-là, euh, par exemple quand ils stockent de la vue dans un métal, euh, forcément tout le temps où ils vont stocker, ils vont se retrouver avec une vue bien 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 amoindrie. Donc voilà, c'est la balance, ça paraît logique. Voilà, on a à peu près ça, je crois que j'ai à peu près balayé. On a aussi les Kandra, je vous en parlerai tout à l'heure parce que c'était toute une histoire les Kandra, bref, bref, bref. Le but euh, du tome 1, c'est de renverser l'Empire Ultime. D'ailleurs, c'est le titre du tome 1, euh, donc de renverser le Seigneur Maître. Et euh, pour ça, on va avoir Kelsier, Kelsier, bref, on va avoir le chef de bande qui est fils des brumes, qui va euh, bah, motiver sa petite euh, bande de la pègre euh, à monter le coup du siècle. Et ils vont découvrir Vin, ou... Ouais, Vin, je vais dire Vin, son prénom est... Qui s'appelle Vin Bref donc on va avoir Vin qui, elle, va être recrutée aussi. Ils vont la découvrir euh, dans la pègre mais dans une situation pas terrible, terrible. Et il se trouve que Vin, c'est une fille des brumes. Donc elle va suivre une formation avec Kelsier. Kelsier. Bref. Et euh, voilà, en gros, c'est à peu près ça. Le but, c'est de euh, renverser le seigneur maître et l'empire ultime. Euh, puisque euh, c'est la merde, hein. il, il... Il est tyrannique. Et en plus de ça, on a les brumes qui euh, arrivent toutes les nuits. Et euh, donc il y a une rumeur qui dit que quand on sort la nuit dans les brumes, on se fait tuer. C'est à peu près ça. Mais quand vous voyez la bricasse, ça c'est le tome 2. Le tome 1 était pareil. Hein. Donc j'essaye de vous résumer. Globalement, c'est pas trop possible. Le tome 1, ça avait été un énorme coup de cœur. C'était trop, 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 trop bien. J'avais adoré ma lecture. Le seul truc, c'est que je l'avais lu sur plusieurs semaines aussi. Euh, je l'avais lu dans des vacances scolaires pour justement pouvoir l'avancer. Et j'avais mis trop de temps. Et ben là, c'est pareil. Euh, entre les vacances scolaires, plus la rentrée, plus euh, les soucis familiaux que j'ai pu avoir. Euh, voilà, j'ai pas trop lu. Euh, mais ça n'a pas empêché que j'ai adoré ma lecture. C'était incroyable. C'était incroyable. Euh, par contre, je suis désolée, mais je vais le poser parce que vous vous doutez bien qu'il pèse euh, 3 kg euh, à lui tout seul. Et j'exagère. Si, j'exagère un peu. Mais il doit bien peser euh, un bon kilo quand même. Est-ce que c'est comme une brique de lait Oui, je pense que c'est comme une brique de lait. Après, j'irai peser le livre et je vous dirai euh, ici euh, combien il pèse. Bref, donc voilà, vous l'avez vu. Vous ne les verrez plus. Donc, euh, j'ai adoré ma lecture. Euh, c'est euh, super addictif, euh, on est dedans, on est plongé euh, dans la bande euh, de Kelsier, on est euh, attaché euh, aux membres de la bande euh, et là en plus on est dans une situation très conflictuelle euh, avec plusieurs armées qui vont s'affronter donc on est pour l'instant au début du tome 2 dans un statu quo euh, au niveau de qui va attaquer qui, euh, qui va l'emporter en sachant que nous on n'est pas dans la meilleure équipe hein, clairement donc ça c'est... C'est un peu stressant parce qu'on fait partie de l'équipe qui est plutôt euh, défaitiste, enfin qui est plutôt côté défaitiste on va dire. Et euh, en prime de ça, chose que j'ai euh, trouvé incroyable et super stressante et incroyable, c'est qu'on a du coup aussi les Kandra qui sont des, euh, une espèce en fait qui a été créée par le Seigneur Maître qui euh, en fait ils peuvent prendre l'apparence d'un humain, ils n'ont pas le droit de tuer les humains, ils sont au service des humains, et en fait pour pouvoir prendre la forme euh, d'un humain, ils sont obligés de dévorer le cadavre de cet humain, mais ils n'ont pas le droit de le tuer pour le faire. C'est pour ça qu'ils ont toujours un maître qui... Euh, voilà. Et euh, donc on avait un candra dans le tome 1, euh, je vous dis pas qui, je vous dis pas quoi, je vous dis pas à quoi il servait, tout ça, tout ça. Et euh, donc du coup on a toujours ce candra qui, euh, qui est là dans le, le tome 2, 
Et euh, on va très vite euh, se rendre compte qu'il y a euh, un deuxième Kandra. Euh, on va se rendre compte qu'il y a un deuxième squelette qui est trouvé, mais qui ne fait pas, euh, qui n'est pas du, le squelette euh, du même Kandra, machin chose et tout. Et du coup, euh, on se dit, ah d'accord, donc s'il est dans le château, ça veut dire que quelqu'un du château a été dévoré. Et donc, une des armées qui sont aux portes de la ville a envoyé un espion. Euh, et quitte à envoyer un espion, autant que ce soit euh, les membres de la bande, évidemment, parce que pour espionner, c'est quand même vachement plus facile. Et donc, tout du long, pendant très longtemps, on ne sait pas qui est le Kandra espion. Et c'est surtout que dès le départ, tu te dis, si le Kandra espion est un membre de la bande, ça veut dire que ce membre de la bande-là est décédé, forcément. C'était dur, c'était dur, on n'arrête pas de savoir, on n'arrête pas de voir toutes les conversations, comment c'est possible, parce qu'en plus c'est super dur de trouver qui est un Kandra, puisque ce sont des acteurs hors pair, personne n'arrive à faire la différence en fait. Ils étudient beaucoup le personnage qu'ils vont euh, dévorer, et euh, voilà, super difficile, et franchement, c'était euh, une grosse partie incroyable, ça je crois que c'est ma partie préférée, et quand on sait qui est l'espion, mais j'avais le cœur rosé, j'avais je m'en... Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais le cœur brisé, franchement. Je ne m'en suis pas remise. Je l'ai raconté à mon chéri le soir parce que je m'en suis pas remise. C'était horrible de savoir ça. Et, euh, et j'étais trop mal. Donc franchement, Brandon Sanderson, il est pff, trop doué. Déjà, l'univers avec le côté euh, pouvoir en fonction des métaux, ça c'est un truc de dingue parce que c'est pas très connu. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu ailleurs. Donc ça change. Les combats sont extraordinaires. Au début, je ne vous cache pas que les combats... Et là, ça fait au moins un ou deux ans, non, ça fait deux ans que, j'ai, que j'avais lu le tome 1, donc il a fallu que je me remette dedans à fond. Euh, là, je peux vous citer que l'atium et le potin au niveau des capacités, mais quand je suis dedans, euh, au début, en fait, quand ils le disent, hein, euh, elle brûle tel truc et elle exerce tel pouvoir, machin chose et tout, au début, c'est un peu... Euh, beaucoup, beaucoup, euh, et on s'y perd un petit peu. Le combat perd un petit peu de son attractivité. Mais dès qu'on est dedans, en fait, je saurais pas vous dire, mais j'arrive à suivre totalement le combat. Et même quand elle brûle le machin, elle le dit toujours. Enfin, le, la narration dit toujours qu'elle va faire ça du coup en conséquence. Mais en fait, je sais déjà ce qu'elle va faire et je suis à fond dedans. J'imagine, en, pas en décalé du coup, j'imagine vraiment sur l'instant. Pff, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Oh là là, c'est fou et euh, la manipulation, ça aussi ça a été un de mes passages préférés. La manipulation qui est tout le temps faite de les gens vont penser ça de toi, donc tu vas jouer à mort là-dessus, alors qu'en fait tu es totalement l'opposé. Mais les apparences sont trompeuses et du coup on va penser ça de toi. Donc tu rajoutes des caisses et alors quand la personne elle se rend compte qu'elle t'a mal jugé, c'est la cata. C'est la cata, mais c'est la cata dans le bon sens pour nous, parce que euh, c'est la cata pour nos ennemis, donc euh, ça c'est, c'est super chouette. En tout cas, bon je vous le remontre, hein. je suis pas trop fan de la couverture, mais... Brandon Sanderson, je, je ne peux que vous dire, lisez du Brandon Sanderson, peu importe. J'ai pas tout lu de lui, loin de là, vraiment loin de là, mais pour l'instant, tous les romans que j'ai lus de lui étaient juste trop bien. Donc franchement, franchement... N'hésitez pas une seule seconde, ok c'est long, ok il faut se mettre dans l'univers, enfin il faut se mettre dans les pouvoirs allomantiques plutôt parce que c'est un peu indigeste mais sinon au niveau de l'univers c'est pas si compliqué que ça. Je vous cache pas que euh, le résumé spoilant du début du tome 2 euh, était très bienvenu euh, de la part de Sanderson euh, pour euh, justement me remettre dedans parce qu'au bout de deux ans globalement je me souvenais comment ça s'était fini globalement je me souvenais de 2-3 détails mais c'est vrai que j'avais oublié pas mal de choses donc, euh, donc voilà et non trop trop bien, trop génial, trop incroyable et clairement euh, je ne lis pas le tome 3 dans 2 ans, j'essaye de me le caler euh, cette année en fait euh, c'est vraiment une grosse motivation de ma part mais pendant les vacances scolaires je pense j'essayerai de me motiver comme ça, ça me fera 15 jours de vacances scolaires où je pourrai un petit peu plus lire et puis du coup si ça déborde sur du... des moments d'école et eh ben au moins j'en aurais pas mal lu mais je peux pas me permettre d'attendre euh, un ou deux ans parce que j'oublie trop et là, là autant je vous disais pour Adès et Perséphone la fin elle est, au... enfin, elle est horrible, on a trop envie de savoir la suite mais alors là la fin on était dans la merde de base <rire> mais en fait et c'est ce que je vous disais en vlog 
on, dans ce tome-là, en fait, c'est vraiment ça. Est, on est dans la merde dès le départ et on se dit, pff, bah, ça peut pas être pire. Et en fait, il se passe quelque chose et tu te dis, ah, oh, mais si, en fait, c'est pire, c'était du pipi de chat avant, parce que là, c'est pire. Et quand t'es au bout, eh ben non, il se passe un autre truc qui est encore pire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à temps que tu te dises, ah, ça y est, ça bouge, ça se règle, finalement, ça va être dur, on va euh, accuser le coup, mais on va, on va s'en sortir. Et à la fin, tu te dis, ah, ben en fait, on a touché le fond, on est même sous terre, là, tellement on a touché le fond, on est sous terre. Et le tome 3 va être incroyable. C'est une trilogie, donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de lire le tome 3 rapidement, parce que j'ai envie de finir cette saga. On est sous terre. Franchement, là, je suis sous terre. Euh, c'est pour ça qu'il a fallu aussi que je passe à autre chose, à une autre lecture très rapidement, parce que sinon, j'allais morfondre pendant 3 jours à pas sortir de mon lit. Donc, euh, voilà, mais incroyable. Lecture incroyable, je vous conseille. Euh, le Puits de l'Ascension et plus globalement la trilogie des Fils des Brumes, parce que trop, 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 trop trop bien. Donc voilà, que du bonheur. Au final, que de très bonnes lectures et, euh, et j'espère vous revenir la semaine prochaine pour un update lecture. Ça, ce serait trop cool si j'arrive à avoir un bon rythme. Je pense que c'est faisable, mais bon, je préfère pas trop m'avancer quand même. Et puis, euh, et puis voilà, parce qu'au final, j'ai pas grand chose d'autre à vous en dire. Euh, trop bien. Donc, sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut